Bonjour à tous, je suis Giorgia Meloni, j'ai 45 ans et je suis la présidente des Fratelli d'Italie, le parti politique des conservateurs italiens. Depuis plusieurs jours, je lis des articles dans la presse internationale sur les prochaines élections qui donneront à l'Italie un nouveau gouvernement, dans lesquels je suis décrit comme un danger pour la démocratie, pour la stabilité italienne, européenne et internationale. J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italia aux élections de septembre conduirait à un désastre. Un tournant autoritaire à la sortie de l'Italie de l'euro et à d'autres absurdités de ce genre. Rien de tout cela n'est vrai. Mais je sais très bien que ces articles sont inspirés par les, par les puissants circuits médiatiques de la gauche, qui ici en Italie est très fort dans les rédactions de journaux et dans celles des programmes de euh, télévision, mais qui est une nette minorité parmi le peuple italien. Il a également été dit qu'un gouvernement de centre-droite mettrait en danger le fonds européen du Next Generation EU et la mise en œuvre du plan national de relance et de résilience. Mais je demande catégoriquement ce narratif absurde. Sur ces terrains, le gouvernement Draghi aurait pu faire plus, mais il n'a pu faire non pas à cause de Fratelli d'Italia, le seul parti d'opposition, mais à cause d'une majorité trop hétérogène et querelleuse, le même qui a provoqué la fin de ce gouvernement. That is why Italy needs a united and clear-minded government that would not only avoid wasting a euro of this uh, money, but also foster investments and growth in our country. You should also be aware that in Italy, for more than a decade, governments have not been the outcome of what the citizen shows by voting, but rather have been the outcome of agreements often under the table or unorthodox between the same parties that were fighting each other in the electoral campaign. In these 10 years, the left which has failed to win elections in Italy since uh, as far back as two, 2006, has managed to stay in government almost all the time. There's a great anomaly in the Western political landscape, because in a democracy, normally those who lose elections should go to opposition. On the other hand, for too many years in Italy, those who lost elections find themselves in government achieving very bad results. In this decade, our nation has experienced an unprecedented social and economic decline with a progressive deterioration of public finances, the quality of life of citizens and the competitiveness of our businesses. With the left in power, the state has turned hostile to citizens and businesses, increasingly violating individual liberties. Yes, freedom. Freedom is for us the most precious wealth. This compass guides our historical judgment. The Italian right has handed fascism over history for decades now, unambiguously condemning the suppression of democracy and the ignominious anti-Jewish laws. And equally, Unambiguous, of course, is our condemnation of Nazism and Communism, the latter being the sole totalitarian ideology of the 20th century that still is in power in some countries, surviving its tragic failures, and that the left has a hard time condemning, perhaps partly because it has received generous founding from the Soviet Union for decades. In the same brújula de la libertad, orientamos nuestro posicionamiento sobre los hechos del mundo actual, en el que nos oponemos enérgicamente a cualquier deriva antidemocrática, con palabras de firmeza que no siempre encontramos en la izquierda italiana y europea. Hoy esta izquierda está aterrorizada porque en las próximas elecciones los italianos puedan optar por el cambio representado por Fratelli d'Italia, pero ya no podemos permitir que la imagen de los conservadores italianos, baluarte de la libertad y defensa de los valores occidentales, siga siendo enturbiada por mistificadores que buscan todos los medios para mantenerse en el poder. 
Durante años también he tenido el honor de presidir el Partido Conservador Europeo, que comparte valores y experiencias con los historiadores británicos, los republicanos uh, estadounidenses y el Likud israelí. Nuestra posición en el campo occidental es clara y cristalina, como hemos demostrado una vez más al condenar la brutal agresión rusa contra Ucrania y contribuir desde la oposición a fortalecer la posición italiana en Europa e internacionalmente. Nuestra idea de Europa es la de una entidad política capaz de representar un valor adicional real para sus ciudadanos, con menos burocracia y más capacidad de in incidir en los grandes asuntos. ¿Qué queremos para el futuro de Italia? Queremos que vuelva a ser esa nación grande, dinámica e innovadora, apreciada en todo el mundo, que ha contribuido a hacer grande a Europa. Somos personas leales, honestas, decididas. Y estamos listos para marcar el comienzo de una nueva temporada de estabilidad, libertad y prosperidad para Italia. Le guste o no a la izquierda.